আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল রহমান জয় থ্রি ডি ম্যাক্স টিউটোরিয়াল সিরিজে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে স্প্লাইন আমরা বিভিন্ন রকম ডিজাইন তৈরি করার ক্ষেত্রে স্পাইন আমাদের অনেক উপকার দিয়ে থাকে স্পেশালি যারা গ্রাফিক্স ডিজাইনে ইলাস্ট্রেটরে কাজ করেছেন বা ডিজাইনিং কোনো টুলসে কাজ করেছেন যেটা টু ডি অনেকটা সেটার মতোই বাট এখানে আপনি নিজে থেকে ড্র করতে পারেন বা ব্যাক এন্ডে কোনো প্যাটার্ন রেখে তার উপর আপনি ড্রয়িং করতে পারেন তো ঠিক আছে শুরু করা যাক তো প্রথম আমরা এখানে একটা প্লেন তৈরি করব জাস্ট এর ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি একটা ই ব্যবহার করব ইমেজ যেটা ফলো করে আমি কোন একটা ডিজাইন করতে পারছি তো এটা হলো একটা সিস্টেম তার আগে আমি নর্মালি স্প্লাইন কিভাবে কাজ করে থ্রি ডি মতো করে সেটা আমরা একটু দেখি তো স্প্লাইনের মধ্যে আছে লাইন সার্কেল আর্ক টেক্সট এই ডিফারেন্ট শেপস আছে এখানে এগুলো দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি যেমন ধরুন একটা লাইন ড্র করবেন তবে এই স্প্লাইন আঁকার সবচেয়ে সুবিধাজনক ই হচ্ছে আপনি ফর্ন ভিউতে এটাকে আঁকবেন যেমন ধরুন আপনি যেভাবেই যান তো এখানে সুবিধাটা হচ্ছে আপনি অ্যাঙ্গেল লাইন যদি আপনি শিপ চেপে ধরে আঁকেন তাহলে আপনাকে একদম স্ট্রেট লাইন এসে এঁকে দেবে তারপরে ধরেন আমি এরকম একটা কিছু ড্র করছি এখন এটা ছেড়ে দিলে রাইট বাটন দিয়ে ক্লিক করে ছেড়ে দিলে এটা লাইন ই হয়ে গেল এখন আমরা মডিফাই প্যানেলে গিয়ে একে আবার এই যে ভার্টেক্স উইদাউট কনভার্সন ভার্টেক্স তারপর হচ্ছে সিগমেন্টস এবং স্প্লাইন আলাদা আলাদা অপশানসে চুজ করতে পারি এখন এগুলোতে স্ট্রেট লাইন আমি চাইলে এটা বিজেয়ার করে দিতে পারি যারা আমরা ইলাস্ট্রেটর করেছি বা অন্যান্য টু ডি ডিজাইনিংয়ে কাজ করেছি তো সেখানে তাদের বিজেয়ার করে দিলে কতগুলো মডিফার হ্যান্ডলার আসবে তো এগুলোকে আপনি আগে সিলেক্ট করে নেন সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে আপনি এখানে বিজেয়ার পেয়ে যাবেন এই যে বিজেয়ার এই বিজেয়ার থেকে এগুলোকে সুন্দর এরকম পয়েন্ট দিয়ে এই যে এরিতের মতো নিজের মতো করে কার্ভ করে দেওয়া যায় যদি আমার কোথাও লাইন বাঁকা তারা হয়ে যায় বা আমার শেপ মতো না আসে তাহলে আমি সেটাকে নিজের মতো করে কার্ভ করে নিতে পারি এই হচ্ছে মোটামুটি বিজেয়ার লাইন এখন এই লাইনগুলোকে আমরা আবার এখন তো এটা টু ডি স্প্লাইন এটাকে থ্রি ডি শেপে নিয়ে আসা যায় তো এখানে একটা অপশনস আছে রেন্ডারিং তো রেন্ডারিংয়ে গিয়ে আমরা এটাকে যদি এনাবল রেন্ডার এবং এনাবল ইন ভিউ পোর্ট আমাদের ভিউ পোর্টের মতো রেন্ডার দেখাবে আর উপরের অপশনটা চুজ করলে এটা আমাদের রেন্ডার করার সময় প্রিভিউ করবে তো আমরা যদি চাই যে ভিউ পোর্টে এটা দেখাক তখন আমরা এটা এখন থ্রি ডি মোডে চলে আসছে এখন এর আমরা চাইলে সাইড স্প্লাইন থিকনেস এগুলো বাড়িয়ে দিতে পারি যত ইচ্ছা মতো মোটা করে দিতে পারি তারপরে যে সাইজগুলো বাড়িয়ে দিতে পারি সাইড যত আপনি বেশি বাড়াবেন তত এটা স্মুথ একটা শেপের মধ্যে চলে আসবে এখানে খেয়াল করেন এই যে সাইডগুলো কিভাবে বাড়ে এই যে এরকম ওকে আবার এই যে এখানে আমার থ্রেশল ভ্যালুটা আমরা এখানে বাড়াতে পারি কমাতে পারি এটা হলো অটো স্মুথ হওয়ার জন্যে তো এভাবে সাইড আমরা যত কম দিব সেভাবে এখন এটাকে চাইলে আমি একটা এডিটেবল স্প্লাইন বা এডিটেবল পলিতে কনভার্ট করে নিজের মতো শেপ ক্রিয়েট করতে পারি তো এটা হচ্ছে একটা সিস্টেম এখানে আপনি যদি ধরুন একটা সার্কেল আঁকেন এটাও কিন্তু আপনার এনাবল করা থাকলে অটোমেটিক থ্রেডিং একটা শেপে চলে আসে তো এইভাবে আদার জিনিসগুলো আমরা সিমিলার প্যাটার্নস আঁকতে পারি যেমন ধরুন এটা একটা থ্রি ডি এগ শেপ এনাবল এই যে এইভাবে একটা এইগের মতো শেপ ডিজাইন করবে আচ্ছা এটা একটা ওয়ে আরেকটা ওয়ে হচ্ছে আমরা পিছনে কোনো প্যাটার্নস রেখেও সেটাকে আঁকতে পারি যেমন ধরুন আমি এখানে একটা প্লেন তৈরি করি প্লেন মানে হচ্ছে একটা সারফেস যার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি একটা ইমেজ রেখে সেটাকে কাজে লাগাতে চাই যেমন এরকম বা যদি আমি এই ভিউতে দেখে এসে করে যাচ্ছে এটাকে পিছনে রেখে আমি একটা ড্রয়িং করব আমি চাইলে এটাকে 
নিজের মতো করে টি করে নিতে পারি মডিফাই করে নিতে পারি বা এই অ্যাঙ্গেলটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি বা এটা আমরা আদার ভিউ তো এই জিনিসটা এখানে এই যে অনেকখানে বাঁকা বুঝেই যায় যেমন এখানে এই এই ধরনের যেই ভিউতে আপনার সবচেয়ে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হবে আপনি সেই ভিউর হেল্প নেবেন হ্যাঁ এইসব ক্ষেত্রে তাহলে আপনার এটা ওই স্ট্যান্ডার্ড হবে যেমন এখানে এটা একটু বাঁকা হয়ে আছে সবগুলো ভিউতে ঠিক করে দেবেন অ্যাডজাস্ট করে সে ধরুন আমার এখন আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টার একটা জিনিস শিখবো যেটাকে আমরা বলি ম্যাটেরিয়ালস এর ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি আমরা কোনো ইমেজ বা আদার ডিজাইন প্যাটার্ন নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের ম্যাপিং করতে এটা আমি আপাতত দেখাচ্ছি এমনিতেই বোঝানোর জন্য না এমপেজ করলে ম্যাটেরিয়াল এইটর চলে আসবে তো এই ম্যাটেরিয়াল এইটর থেকে আমরা এখানে ম্যাটেরিয়াল চুজ করতে পারি তো ম্যাটেরিয়াল চুজের আবার অনেকগুলো অপশনস আছে সেটা ডিপেন্ড করে আমাদের রেন্ডার সেটিংসে আমাদের রেন্ডারটা কি আছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে যে এটা কীভাবে রেন্ডার হবে এখানে আমি রেন্ডার স্কাইলাইন নিলাম তাহলে আমার স্কাই রেন্ডারটা চলে আসবে এটা আপনাদের শেখাবো আদার ক্লাসে এখন আপাতত কিভাবে আনি সেটা একটু দেখুন যেমন এখানে একটা ম্যাটেরিয়াল চলে আসছে এখন এখানে আমরা একটা ম্যাপ বা ইমেজ যদি সেট করতে চাই সেটা আসবে ম্যাপ এবং এটা স্ক্লাইন এখানে হচ্ছে আমার ফ্ল্যাট মিরর আমরা সাধারণত জেনারেল দিয়ে একটা বিট ম্যাপ নিয়ে নেব বিট ম্যাপ ইমেজ যেগুলো আমাদের নর্মাল ট্রেডিশন ইমেজ এই ইমেজটা আমার এখানে চলে আসছে এখন এটাকে আমার এই ডিফিউজ কালারের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করতে হবে এগুলোর জন্য আলাদা ক্লাস থাকবে এবং এটাকে এটার উপর পেস্ট করতে গেলে আমাকে এটা সিলেকশানে নিয়ে আসতে হবে দেন কে এর সাথে কাজে লাগাতে পারবো তখন আপনি এটা সিলেক্ট করবেন ম্যাটেরিয়ালটা তখন এখানে পেস্ট করে দিলে ডাইরেক্টলি ওখানে আপনি যেরকম দেখছেন ইমেজটা এখানে সেরকম চলে আসছে তো এখন এটাকে বেইস ধরে এটার উপরে আমরা সাধারণত এগুলো টু ডি মানে ফ্রন্ট ভিউতে ড্র করি তো ফ্রন্ট ভিউতে সেম জিনিসটা আসার জন্য আমি এখানে স্ট্যান্ডার্ডে গিয়ে যে ম্যাটেরিয়াল এখানে রিয়েলিস্টিক ম্যাটেরিয়াল ম্যাপ করে দিলে এটা চলে আসবে ম্যাপ ভিউস এই যে এনাবল আর এখানে ওয়ার ফ্রেমের জায়গায় আপনি ডিফল্ট শেডিংটা দিয়ে দেবেন আসলে মূলত আমরা এখানটা আঁকবো ফ্রন্ট ভিউতে আঁকবো এই ভিউতে না এই ভিউ তো আঁকা যায় বাট লেআউটটাকে স্মুথলি হ্যান্ড করার জন্য আমরা এই ভিউটাকে চুজ করি তো এটাকে বড় করে নিই তো এখন এখানে আঁকার জন্য যেমন আপনি ফার্স্ট টাইম এটাকে ফ্রিজ ফ্রিজ করে নিতে পারেন এই ভিউটা এখন এটা মানে ভিতরে একটা মুভ করবে না এই যে ফ্রি সিলেকশনস এখন এখানে অনেক সময় ফ্রি সিলেকশনস করতে গেলে এটা অফ হয়ে যায় আমাদের দরকার নেই আমরা এখন প্লাইনে চলে যাই তো আমরা এখন স্প্লাইন আঁকা শুরু করি সেম এই শেপটাই যদি আঁকতে চাই ও সরি এখানে আগে রেন্ডারটা অফ করে নেব যেখানে যেখানে আমার কার্ভ এরিয়া আসবে সেই জায়গা থেকে কিছু পয়েন্ট তৈরি করতে হবে আমাকে মোটামুটি এটা এখন আমরা এটাকে মডিফাই প্যানেলে গিয়ে সিলেক্ট করে এটাকে আবার আগের মতো সেই বিজেয়ারে কনভার্ট করে ফেলব দেন এখন আপনার কোনো জায়গায় যদি ত্রেশলগুলোকে সমান করতে হয় আমরা এইভাবে চাইলে এরকম ই নেড়ে চেড়ে সুন্দর করে আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি প্রত্যেকটা এরকম এরকম হুইলার আছে হ্যাঁ তো যেটার যেটা যেরকম দরকার ওটাকে আমরা ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিব একজাক্টলি ইলাস্টেটরে আমরা যেভাবে কাজ করি বা কোনো টু ডি ডিজাইন শেপে আমরা যেভাবে কাজ করি বাঁকা তারাগুলো হুইলারের মাধ্যমে আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি এই যে সুন্দর করে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে আর এখান থেকে নিয়েও আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারি সমান করার জন্য এই যে মোটামুটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড লাইনে কনভার্ট করে দেওয়া যায় যেগুলো একটু ভিতর দিকে চলে গেছে এগুলো একটু বাইরের দিকে করে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া যায়
তো এটা গেল একটা দেন আমাদের আসে এই পোর্শনটা তো এটাও আমরা একসাথে আঁকতে পারি আলাদা আলাদা নিয়ে আমরা ড্র করতে পারি তো একটু বড় করে নেবেন বড় করলে জিনিসটা আঁকাটা অনেকটা ইজি আসে ঠিক এই পয়েন্ট থেকে আমরা ধরব ধরে লাইন আমরা চাইলে এখন এই ভিউতেও আঁকতে পারি তো একটু পোর্শন আঁকা হয়েছে কোথাও জাস্ট যেখানে যেখানে পয়েন্ট আসবে সেখানে আমরা একটু হালকা করে অ্যাডজাস্ট করে নিব তারপরে এখানে আপনি যখন আঁকবেন এই বরাবর এসে এটার উপরে তুলে মিলিয়ে দেবেন যখনই মিলিয়ে দিব আমরা সাধারণত যখন কোনো একটা সারফেস এরিয়া ড্র করব সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে এর হাফ সাইড ড্র করব কারণ এই পাশটা এই পাশটা নাহলে সেম হবে না হ্যাঁ তো এক্ষেত্রে আমরা এই লাইনটাকে সিলেক্ট করে আমরা লেথ মডিফায়ার বলে একটা মডিফায়ার আছে মাধ্যমে আমরা পুরো একটা ডিজাইন প্যাটার্নস নিয়ে আসতে পারি এখন এর বিভিন্ন প্রপার্টিজ আছে এর মাধ্যমে আমরা ওয়েল কোর ফ্লিপ নর্মাল এর যে অপশানসগুলো আছে সেগুলো অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে আর এখানে আমরা এটাকে ম্যাক্স করে দিব তাহলে আমার ফুল ফিচার্স শেপটা আমি এখন পেয়ে গেছি ওকে এখন আমি যদি আদার ভিউ তো দেখি আমার সেম ভিউটা এখানে চলে আসছে আমরা এটা দিতেও পারি নাও দিতে পারি আর এই যে লাইনটা আসছে আমাদের আগের যেটা আসছে সেটাকে আমরা যদি এখন রেন্ডারেবল করে দিই আর এটাকে আমরা যদি এই যে লাইনে এসে রেন্ডারেবল করে দিই এটা তাহলে আবার আরেকটা ডিজাইন হয়ে যাবে এর পিছনে ওই যে আগে একবার রেখেছিলাম সেটা একটা ডিজাইন হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এটা আমরা দেখছি না আমরা আপাতত এটা নিয়ে থাকি তো এই হচ্ছে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কিছু রেখে কীভাবে ড্র করলেন সেটা দেখলেন এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইরেজ করে ফেললাম মানে আমাদের যে প্লেনটা ছিল এক্সিস্টিং সেটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিলাম তখন এর ভিতরে কিছু মডিফিকেশানস আছে যেটা আমরা এডিটেবল পলির মাধ্যমে করে ফেলতে পারবে যেমন এটাকে একটু রিসেভ করব তো তার আগে এটাকে আমরা এই যে এডিটেবল পলি আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সময় দেখাচ্ছি কারণ যাতে আপনারা জিনিসগুলো বুঝতে পারেন তো এই সিগমেন্টটা ই করে আমি ডেল করে দিলাম যাতে এর আউটলাইনগুলো আমি বা এজগুলোকে ই করতে পারি সিলেক্ট করে এখন একে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নিয়ে একটু বাড়িয়ে দেব শিপ চেপে যেটা আমি আমার আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি এই বেড়ে গেল এখন দেন এটাকে আমি একটু স্কেল করব হ্যাঁ যাতে এটা অনেকটা ধরুন একটা ল্যাম্পের লাইন যেগুলো উপর থেকে থাকে সেটা দেয়াল বরাবর এটা লাগানোর যেটা হ্যান্ডেল তৈরি করেছি আর এই জিনিসটা আমাদের যেটা পিছনে শেড এটাকে আমাদের একটু আলাদা ই করতে হবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমি এর সিগমেন্টসগুলো একটু দেখে নেই তো এটাকে আমরা চাইলে মডিফাই করতে পারি মডিফাই প্যানেল থেকে গিয়ে এই যেমন সিগমেন্ট চাইলে আমি এখানে বাড়িয়ে দিতে পারি ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম আচ্ছা এখন এটাকে আমি এই যেখানে ভেঙে চলে যাই অনেক সময় বিভিন্ন অপশান চেক করতে গেলে এই টেবল 
पॉलिस हमरा कन्वर्ट कर बो कन्वर्ट करे ये जी नीचे रंग शुरू है ये टाइम रा सिलेक्ट कर बे जी भावे तो ये टाइम अनेक समय शापिक्षो हमरा चाहिए ये टाइम के अलग अलग भावे ये करते डिफिकल्ट तो शिक्षते हमरा जी टाइम कोडी इखने ये जी ये टाइम से मनी ग्रेट पेरेंट्स इखान थे कि नियो हमरे टाइम के अपने जेल को एक तो धोर बन, शिप चेपे, एक आदि कुलो एक तो हम सिलेक्ट करने बन। ये भावे हमारा बात दिए फैलते बोले, बाबर बार एक साथे जब वन इटा करते बोला मैं ये एक तो धोल लाम, ये ठेके जो दिया मैं रिंग कर दे, जब वन इस साइडे पूरा तो रिंग कर ला बार एक तो प्रॉब्लम है जो ऊपर थे के बा अमी जो दी ये टाके लूप कोरी लूप करो दिलो अमार एक ही चला आशे तो अमी देखी आज ओने कहाँ देख अमी एक टन ही अच्छी तो ने और पढ़े ये कहने अमार लूप सेटिंग्स ये जेब भावे अमार एक ही एरिया टा अमार नियर नीते पड़ी हाँ तो तो ये टाके ऑप्शन्स होते पड़े आज ये अमार ये टा दिए इ कोरे दिलाम अब अगर आई टाइप ऑप्शन्स होते पड़े हम रा ए भाव वो सिलेक्ट करनी थे पड़े तो ये तो है कि हमारे ऊपर रंग शोटा चला जाए तो ये भाव एक उम ऐसा नहीं टाक डिपेंड करे इखाने जो दिया मैं आई टाइप ई नहीं ये टाके हमें शुंदर करे करते पड़े जब हम हमें ये टाइप वाले स्वीप लूप निलाम स्वीप लूप तो हम अमी जो दी मेटा के अमी सिलेक्ट कोरी जो उन ए धोरे अमार पॉलीगन धोरे सिलेक्शन स्टूल नहीं है जी ठीक है अमन भावे धोर बन जेनो इटर बाट्टी को नहीं रही जेन शुंदर कोरे चादी देवन बाउंडरी ऊपरे किचु आशन इटर लोग एक तो बुद्धि कोरे काज करते हैं कारण अनेक जीनी शापना के टा स्मूथनेस दे फंटास्टिक देन एक ओन अमी चाहिए ले रखे तो ये ऑब्जेक्ट मॉडिफाई पहन लेगी तो अमी ऐसा नहीं डे सिलेक्ट कराई आज से यहाँ डे शेल मॉडिफाइड नहीं आज बो तो तब अभी कि हमारे भीतर जो हमें रेंडर कर बो यार इटा परफेक्टली रेंडर हो बे अब वो इखना चाहिए ले अमी पॉइंट टाइप टू कोमी आदि दे बढ़ियो त जी तो हम रे इरा के इनको रह चिल्लाम तो ये होते मोटा मोटी हमारे स्प्लाइन दी हम रा विभिन्न ऑब्जेक्ट डिजाइन कर बो अब हम शेटा के पॉलीमोल्डिंग करे एक टा स्मूथ शेप नहीं आस्ते पड़े ये रोबस्त हम रा ये मैप कलर पैटर्न शब्द हम रा चेंज करते हो बो तो ये भाव एक हमारे ओन्ना ना स्प्लाइन दी हम रा विभिन्� तो हमरा जेक उन लोग दी ड्राइंग करते पड़े तो ये टा हमरा मूल्य तो जरा टू डी डिजाइन आगे थे का बस्तर तादेश जन्ना मोस्ट इजीर तो ठीक है सें शोएब भालो साक्षी नेक्स्ट इतने हमरा ऑन नोट अपिक शुरू कर दूं सलामुअलैकुम